Assalamualaikum Not 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 Dr. Rai di sini ha, Hari ni awal sikit live <laughs> Ada orang tak tu? Tunggu orang masuk Apa khabar semua? Hai Oh ada orang jawab Alhamdulillah saya semua sikit Hati-hati eh sekarang tengah musim Uh, Wuhan Eh Wunan <laughs> Wuhan <laughs> uh, Wuhan uh, Macam-macam Kita travel pun kita jadi takut kan Tak keluar rumah, tak shopping uh. Okay, selamat datang semua Hari ni topik best uh, Soalan yang biasa orang tanya Endometriosis Adonamiosis uh, Ada orang tanya Boleh ke nak minum FAT uh. Hai, selamat petang FAT Rin Haa uh. So kita kena faham apa tu endometriosis, apa tu adenomyosis, okay? So hari ni nak cerita topik best sebab semalam dan dua hari lepas kita ada share juga post berkenaan endometriosis. So kita cerita dulu simptom endometriosis. Antara simptom utama endometriosis adalah senggugut teruk. So bagi mereka yang setiap kali uzur, Senggugut teruk sampai guling-guling Kena berwaspada Kemungkinan ada endometriosis jugalah Okay ha, So uh, Definisi senggugut teruk tu bermakna Bila dia makan ubat tahan sakit pun Dia punya simptom tak berkurang uh, Dia macam makan painkiller uh, Makan antifas ke Makan penadol ke Makan posten Tapi dia punya simptom senggugut tu tak berkurang Tetap sakit sangat uh, So kita kena suspek kita takut dia punya rahim ada uh, ketumbuhan sel daripada dinding endometrium lah Sel endometrium Okay Hai Waalaikumsalam Erina Beauty House Hai ha, Jangan lupa share Okay live ni ha, Sebab nanti siapa yang lambat masuk takut kena repeat balik <laughs> Okay Alright So Hai Zul Hilmi Mi Selamat petang FAT Hana ha, So macam endometriosis Ha, antara simptom utama adalah senggugut teruk Kemudian yang kedua adalah pendarahan yang banyak Maknanya dia punya head jadi panjang lah Gitar head dia jadi banyak Ataupun um, apa tu jumlah head dia tu mungkin jadi banyak Kadang-kadang uh, uh, lebih daripada 10 hari Lebih daripada 15 hari Ataupun head dia kerap Dalam sebulan tak sampai 30 hari Head dia dua kali turun ha. Itu pun kita kena suspek endometriosis juga Okay shh, shh. Mami tengah lah Okay itu bermakna uh, Dia punya hormon estrogen sangat tinggi dalam badan ha. Itu antara simptom lain uh, Selain daripada itu sakit-sakit Senat dekat bahagian hari-hari Kadang-kadang kesakitan dia tu sampai uh, Tangkap belakang Tangkap tulang belakang Okay So apa tu definisi endometriosis? Endometriosis adalah di mana aa, dinding rahim, aa, sel dalam dinding rahim tu sepatutnya berada dalam dinding rahim je, tapi sel tu berada di luar rahim. Aa, so sel endometrium lah kita panggil. Ha, sel endometrium ni biasa tebal ketika dah nak turun head ataupun ketika fasa luteal lah. Aa, ketika fasa luteal, sel endometrium ni tebal. Tapi apa yang berlaku dalam uh, kes endometriosis Dia punya head tu Dia akan mengalir keluar daripada rahim Maknanya sepatutnya uh, Memang normal uh, Waktu head uh, Head tu kena turun keluar ikut uh, Bawah lah ikut graviti Maknanya keluar ikut lubang faraj Keluar ikut uh, pet lah Tapi dalam kes endometriosis Dia punya sel endometrium tu ber, uh, Berada di luar daripada rahim Sebab dia punya kita head tu Uh, bergenang-bergenang oh, Bergenang-bergenang di luar rahim Okey, jelas tak? Okey, sekejap Okey, so Antara faktor utama Biasanya dia punya uh, Head tu retrograde flow Retrograde flow tu bermakna Head dia tu terkeluar daripada tube fallopia Dan menyebabkan uh, Bila darah head tu uh, ber, uh, Berkumpul di sekeliling Sekitar rahim dan juga kilang telur Dia akan membawa sekali sel-sel endometrium ha. Itu yang menyebabkan senggugut teruk Sebab setiap kali ha, senggugut Setiap kali head Hormon prostaglandin akan dirembeskan oleh sel endometrium ni tadi ha. So itu yang menyebabkan ha, senggugut teruk Semua dengar tak suara saya ke tak dengar ke bising kat belakang <laughs> ha, Dengar tak suara 
ओके क्लियर क्लियर हाँ और राइट ओके saya ada endometriosis. Ha, tapi Eli Maliana. So kejap lagi saya cerita stage stage uh, endometriosis. Hai, selamat petang Wani Nori. Selamat petang Nur Fatia Rosli. Hai. Ha. So sekarang kita tengah live serentak, satu dalam FB, satu lagi dalam Shopee. Ha. So orang Shopee viewer tak ramai lagi. Kalau ada any question boleh uh, PM kat bawah tu atau message kita lah. Ha, so uh, yang kat Shopee kita advise follow kita punya FB juga FTHQ okay. Ha, sebab dalam tu kita banyak share tips. Sekarang uh, yang terbaru kita share uh, perkembangan janin uh, ikut fasa. So yang tadi pagi tadi kita baru share fasa pertama perkembangan janin. Besok kita akan share fasa kedua iaitu pada usia kandungan 4 minggu. Ha, so ramai orang tak detect uh, pada usia kandungan 4 minggu orang tak tahu tak sedar yang dia tengah pregnant. So esok kita akan share uh, pasal topik tu lah. So uh, make sure follow kita punya FB FTHQ. Takut tertinggal info penting. Ha macam tu. Okay. So uh, endometriosis tadi uh, tengok pada stage juga. Stage 1, stage 2 biasanya asal endometrium tu dia hanya lekat-lekat sikit je dekat uh, luar rahim. Maknanya dia tidak efek pada tube fallopia. Dia tidak menebal. Dia punya sel endometrium tu mungkin satu line je, satu lapis je. Uh, lepas tu kalau stage ketiga, stage keempat bermakna sel endometrium tu dah terlalu tebal. Dah melekat kuat dekat uh, apa rahim dan kadang-kadang dia akan menyebabkan tube fallopia tersumbat sebab dia jadi tebal. Ha, jadi bila tebal, bila ada infection, ha, dia akan uh, meninggalkan parut dekat situ lah. Ha, itu yang menyebabkan kadang-kadang tube fallopia blockage. Ha, so uh, bila sengguh-guh sangat sakit lah bila setiap kali hit. So untuk stage 3 dan stage 4, biasa memang perlukan uh, pembedahan laparoskopik lah. So doktor pakar dia akan kikis, kikis sel-sel endometrium ni tadi nak bagi clear. Okay? Ha, so untuk stage 1, stage 2 biasa dia boleh revert lah InsyaAllah mudah boleh patah balik ha, Dengan syarat dia punya sel endometrium tu kita Apa kita bantu kecut kan ha, Jadi dia akan keluar sendiri ha, Jelas tak So um, untuk uh, ramai tanya kalau stage 3, stage 4 ni uh, Apa ni uh, boleh ke konsum FT? Ha, dia tanya orang ada endometriosis boleh ke konsum FT? Ha, so kita kena tahu dulu apakah ya punca utama uh, ah okey ha baru baru saya punya consultation okey. Apakah punca utama yang menyebabkan endometriosis? Ha so kita kena tahu punca utama yang menyebabkan endometriosis adalah semua penyakit ni adalah berasal uh, adalah berasal disebabkan oleh kita punya hormon seksual yang tak stabil, tak seimbang. Okey. So dalam kes endometriosis, dia disebabkan oleh hormon estrogen yang terlalu tinggi, berlebihan dalam badan. So punca utama kenapa hormon estrogen ni boleh berlebihan? Sebab dia punya kelenjar adrenal, ada masalah, ada stres lah, ada ada toksin dekat situ. Ha, so sebab tu orang yang pernah jalani beberapa uh, laparoskopi uh, sebelum ni, jadi dia berpotensi untuk dapat balik endometriosis. Ataupun mungkin sebelum ni dia pernah dapatkan rawatan endometriosis uh, on injection ke ataupun tengah makan ubat uh, suplemen uh, hormon ke. Uh, so dia berpotensi untuk dapat lagi endometriosis selagi dia punya hormon tu tak stabil. Ha jelas tak? Ha, tapi memang bagi mereka yang dah ada endometriosis stage 3, stage 4 memang still kena buat follow up dengan doktor pakar, still kena buat uh, pem, uh, macam laparoskopi tu lah. Uh, kita kena kikis balik sel-sel uh, yang menebal dekat seki, uh, sekitar rahim tu yang menyebabkan rahim kita um, apa tu struktur rahim terganggu yang menyebabkan struktur tube fallopia terganggu yang menyebab, menyebabkan kilang telur kita terganggu ha, so dengan laparoskopik tu insyaAllah dia punya uh, simptom tu berkurang lah ha, tapi andai kata uh, andai kata uh, tapi still berpotensi untuk berulang lah kes endometriosis ni selagi dia tak tackle daripada asas dia daripada akar umbi dia Iaitu hormon estrogen dominan, estrogen yang berlebihan dalam badan. Ha, okay, jelas tak? <laughs> Assalamualaikum dok lama ni tak jumpa Anissa Suaila. Ha, ni dah jumpa dah. <laughs> okay, Hai Mugi Langhana. Ha, okay, so 
uh, ada sebarang question tak? Ha, so, uh, apa yang kita boleh bantu? Uh, sebenarnya, uh, kita fokus kita adalah untuk reducekan stres dekat kelenja adrenal seperti yang kita cakap. Uh, so, bila dah re reduce stres dekat kelenja adrenal tu, barulah kita boleh uh, fokus untuk stabilkan hormon. So, risiko untuk dia berulang dapat endometriosis tu lagi ya, kurang. Ha. So, selain tu kita ada arginin juga dalam tu. So, dia bantu baiki sel-sel. Ha, baiki sel-sel parut. Uh, sebab bila ada endometriosis semua dia akan menyebabkan uh, benda lain pula yang berkait Contoh kalau endometriosis tu dia melekat sel-sel endometrium tu melekat-lekat dekat luar tip fallopia Dia akan menyebabkan tip fallopia tersumbat dan kadang-kadang dia punya fembrane tip fallopia tu jadi mengeras Jadi dia punya pergerakan untuk tolak ovum jumpa sperma dekat dalam tip fallopia tu agak sukar berlaku Ha, so apa yang kita bantu adalah dari segi situlah untuk baiki sel, untuk bantu baiki sel, untuk bantu stabilkan hormon supaya risiko untuk dia berulang tu agak rendah. Ha, jelas tak? Hai Zak Hafiz Jamil. Ha, Hafiz Jamil. Hai. Siapa tu? Macam kenal. <laughs> okay jelas. Okay thank you Zatisha. Hai Nur Idayu. Ha, okay. Ha. Itu adalah definisi endometriosis. Ha, yang kedua penyakit yang common ada normiosis. Apa beza dia? Actually dia punya main cause punca dan dia punya cara rawatan pun lebih kurang sama dengan endometriosis. Cuma kalau endometriosis tu sel endometrium yang berada dalam rahim tapi ber, dia berada kat luar rahim. Ha maknanya kalau kita buat skop, kita akan nampak dia punya head tu bergenang-genang dekat luar rahim. Okay. Tapi untuk kes adenomyosis, biasanya dis, uh, disebabkan sel endometrium yang sepatutnya dalam rahim. Tapi dia tumbuh. Tumbuh sampai ke dalam lapisan otot rahim. Ha. So punca utama dia pun sama dengan endometriosis. Iaitu estrogen yang berlebihan. Ha. Macam tu. Okay. Ah, oh, ovary I'm a fan. Ah. So kita ada agent juga dekat area dulu ni bagi mereka yang nak dapatkan consultation ataupun yang nak yang, yang nak dapatkan apa kita kata hmm ah uh, itulah macam nak tanya uh, macam uh, consultation lebih kurang macam nak tanya uh, soal jawab ataupun ada sebarang pertanyaan ha, boleh hubungi dekat kita dekat mana-mana team kita lah. Ha, kita ada dekat Dungun ada uh, Farid Amin ada kita ada ramai uh, Shikin uh, Hana, Ana uh, So dekat Kalau dekat KL pun kita ada ramai Oblong, uh, Farid Eh Farid apa? Muhammad Din uh, Laisis, uh, Madi uh, Yang dekat Melaka, Shatira uh, Zara Puan uh, Hidayah uh, Seremban uh, apa? Najihah Muah Seremban macam Okay, okay, alright. Ah, uh, Yani Fina. Okay, sekarang kita tengah live kat Shopee. Hari tu saya, actually kalau kat Shopee dia close tas, tas, tas. Saya tak boleh nak baca komen. Lepas habis, saya uh, hari tu saya something 12 hari. Lepas habis something saya check UPT positif. Dua hari UPT ketiga. Oh, sebab uh, minta maaf ya ni Fina dari Shopee uh, Kalau kita boleh screenshot Kita tunjuk <coughs> awak punya komen tak keluar ayat <laughs> Dia keluar star 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 Jadi saya tak boleh nak baca okay? uh, Soalannya uh, kalau Kalau apa Kalau tak uh, Kalau awak ada soalan Boleh pergi ke Empathy HQ Kita boleh direct uh, questions uh, Masa kita live ni Okay Ha, sebab memang kita tak boleh baca Sebab dia tak keluar Dia keluar hashtag Hashtag star 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 ha, Saya tak tahu apa tulisan tu Okay Alright ha. uh, Baru restock semalam Effort coklat Yes Okay bagus Zeti Syam Yes <laughs> Okay Ada siapa-siapa lagi Nak share feedback uh, Boleh share dalam uh, Kita punya FB sekarang Tengah live Ataupun ada soal jawab Boleh terus tanya Ada sebarang persoalan Okay Alright Okay so kita ada Hari ni kita akan share lagi Dua testimoni 
uh, feedback <laughs> positif okay hi mohana munyandi hello hi uh, good afternoon eh afternoon nah <laughs> evening dah okay so any question boleh uh, tanya dalam ni so kita akan jawab lah okay kalau kita uh, boleh jawab So tadi lah uh, siapa yang tertinggal tadi itulah uh, kita nak cerita pasal endometriosis dengan ada nama meiosis. Ada orang tanya boleh ke nak konsum FT? So jawapannya boleh tak ada masalah. FT adalah uh, susu nutrisi persediaan hamil. Dia adalah sejenis pengkelasan makanan, uh, minuman, okey, minuman untuk uh, kita konsum setiap hari lah sebelum breakfast. Ha, sampai kita achieve kita punya uh, body hormon hormon body tu stable. Ha, lepas tu mudah nak jumpa waktu subuh dan mudah nak rancang kehamilan ha, Okay Eh kakak, kenapa dulu? Apa kakak ni? Ya Allah Okay Okay jelas tak? Ha, ada question apa-apa soalan boleh tanya Korang nak makan lunch ke apa ke? Ke belum lagi? <laughs> so sekejap lagi baru kita nak lunch So kita nak tunjuk dekat HQ actually stock pun dah susut banyak <laughs> Tinggal ada beberapa letjel box lagi So nak kena uh, Kena apa kita kata Kita takut Kita takut kena over pre order lagi Tapi hopefully tidak lah ha, Sebab kita dah order yang apa tu Kita dah restock awal dah So kita hope Kita punya factory boleh produce as soon as possible ha, Sejabat mungkin ha, Syahira Zulki Fli Okay Uh, hai doktor, hai sebelum-sebelum ni period saya teratur Buat OPK jumpa positif cuma belum hamil lagi And saya tak pernah check mana-mana lagi dekat klinik Cuma sekarang saya tengah konsum FT dah dua box dah still continue Sekejap eh soalannya panjang First soalannya Saya patut pergi ke klinik untuk check kesuburan atau tunggu dulu Oh dilema saya Oh ok ha, Syairah Zulkifli good question Ha ok Uh, buat OPK jumpa positif Okay macam ni uh, Seeloknya time waktu ovulasi tu uh, Puan jumpa tak uh, keluar macam Simptom lain contoh lendir putih jenis Macam uh, putih telur tu Ataupun uh, suhu badan Meningkat sikit 0.6 Celsius Jumpa tak macam tu uh, Kalau jumpa memang betul puan, puan, um, Memang betul puan tengah subur lah uh, So uh, Tak ada masalah So bagi saya kalau masih um, Tak ada masalah, Puan boleh buat check up juga Saya sarankan mungkin boleh uh, check sperma husband juga Okay, so uh, wife boleh ambil darah progesteron, check uh, So biasa darah progesteron kita nak detect uh, Betul tak kita dah ovulasi bulan ni uh, Maknanya kita, uh, hormon progesteron tu penting Sebab dia penting uh, menandakan uh, telur telur ovum kita pernah matang Dan pernah pecah dan kita punya dinding rahim tebal ha, Itu maksud hormon progesteron ha, Ada target lah Ada orang tanya pagi tadi sebab kita ada post pasal hormon progesteron kan Ada orang tanya berapa target kita nak ha, level So bagi saya yang paling bagus 40 ke atas lah Tapi actually 30 ke atas pun dah kira normal ha, So kemudian um, Kalau hormon progesteron tu normal Bermakna memang betul kita jumpa waktu subuh Uh, dan kalau anda kata sperma husband pun tak ada masalah Bermakna memang kita tak ada masalah lain Cuma tu kena itiar lagi lah uh, Mungkin masa bersama tu uh, Waktu yang kurang sesuai Mungkin uh, dua-dua stres uh, Terlalu fikir ataupun uh, mungkin husband penat ke Jadi dia punya kualiti uh, sperm, sperm ataupun ovum waktu tu terganggu sikit uh, So advice uh, antara tips lain untuk mudah hamil Masa waktu subuh tu Kalau boleh betul-betul berkeinginan ha. Okay jelas tak uh, Eli Maliana uh, uh, Eli Maliana Syamsurizal Saya minum FT masuk Sekejap 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 banyak komen masuk ni Saya minum FT masuk kotak kedua Period sakit-sakit berkurang dah Boleh kawal stres juga Kalau tidak time nak period tu Mesti rasa nak ngamuk je ah. Okay bagus Eli Maliana Syamsurizal Yes Okay itu yang kita fokus Sebab antara punca utama senggugut Adalah disebabkan oleh uh, Prostaglandin punya production Daripada uh, endometrium cell tu kan Jadi bila Uh, Konsum FT Dia akan bantu stabilkan sikit hormon Dalam badan kita 
Ha, sebab tu uh, biasa target utama adalah reducekan stres dalam pelajar Adrina Jadi tu yang boleh rasa kau uh, stres tu berkurangan okay? Kalau kalau tak time period rasa nak ngamuk kan uh, Sebab masa time period tu dah ada simptom PMS dah okay. Ukti Afiyah uh, saya awal lagi dah scan tak nampak lagi ha. Saya awal apa ya? <laughs> okay. okay tak apa Okay ni orang lain ni ke? Jangan okey. Ah saya awal lagi dah scan tak nampak lagi. Okey okey tak apa nanti tunggu lagi kalau lewat 2 minggu boleh scan okey bagi mereka yang lewat head ah kalau tak nampak lagi uh, kantong lepas 2 minggu kita advise try repeat scan lagi sekali okey. Kalau tak nampak ikut trans abdominal kalau rasa macam UPT positif tapi scan tak nampak lagi try check TBS. Ah trans vaginal scan. Oh, Iriani Syafina yang kat Shopee. Okey, okey. Waalaikumsalam. Nak tanya, hari tu saya ada sporting selama 12 hari. Lepas habis sporting, saya buat UPT positif. Dua hari UPT saya positif. Lepas tu hari ketiga UPT saya negatif. Macam mana masalah hormon ke? Ah, okey, okey. Sekarang ah, ada sporting selama 12 hari. Okey. Sekarang dah lewat head berapa hari dah uh, Puan Iriani Syafina Hari ni kita head hari ke berapa Saya ke berapa Sebab kalau sporting tu uh, Dan UPT positif Bermakna memang uh, Apa tu penempelan dah berlaku lah Sebab UPT dia hanya detect HCG HCG ha, HCG hanya detected uh, Melalui apa tu Uri ha, So kalau ada uri yang tengah melekat Bermakna UPT dia boleh naik positif HCG positif lah Okay hmm. Tapi yang UPT negatif balik tu Adakah pun berlaku pendarahan Ataupun kita takut uh, Apa tu Bukan uh, bukan masalah hormon kita, ta kita takut kita panggil apa Chemical pregnancy Chemical pregnancy tu maknanya uh, Janin dah menempel Penempelan dah berlaku Uh, maknanya persenyawaan dah berjaya berlaku Penempelan dah ada Tapi dia tak Dia tak uh, Dia tak boleh membesar macam baby biasa Tak boleh Dia punya kantung tu tak mampu membesar Jadi embryo yang sihat uh, Tak mampu membesar jadi janin ha, Antara pucuk utama biasa sebab uh, Telur lah Telur ovum yang bersenyawa mungkin tak matang Ataupun uh, sperma husband uh, Ada berkait juga lah mungkin salah satu uh, So Uh, sebab tu dia tak boleh grow menjadi janin atau embryo Tapi positif dia dari segi yang kalau kita fikir Bermakna persenyawaan pernah berlaku Bermakna tube fallopia pun tak ada masalah uh, Sebab persenyawaan hanya berlaku dalam tube saja. Uh, jadi potensi untuk kehamilan akan datang tu tinggi uh, Tapi kita, memang kita pernah jumpa kes macam ni Yang ni kita maknanya ni yang kita panggil chemical pregnancy Kandungan kimia uh, Okay So kalau dia ada hikmah lah Andai kata uh, Andai kata Apa tu uh, uh, Andai kata kantung tu membesar uh, Kita takut ada kecacatan pada janin lah So elok dia jadi Kadang-kadang uh, dia hancur sendiri Dia tak membesar jadi janin dalam rahim tu So nanti dia akan turun head macam biasa Untuk head akan datang Tapi dia takes time untuk stabilkan balik hormon ha, Jelas tak Iriani Syafina Okay Tapi uh, Kena check juga Sebab ada je kes yang macam ni Dia check negatif Tapi lepas 2 minggu dia scan Tengok dah dia heartbeat Dah nampak jantung baby Tapi yang advice saya yang terbaik buat setakat ni uh, Act je seperti tengah pregnant Maknanya berjaga-jaga Jangan buat kerja lasak Jangan makan benda yang apa orang tu panggil mengarut-ngarut lah ha, okay. <laughs> yang, 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 yang uh, terlalu pedas ke ha, Ataupun jangan makan Uh, makanan yang kurang masak yang yang tidak berapa bersih ha, sebab kita nak kurangkan uh, risiko infection uh, salmonella ke kolera ke sebab kalau orang yang cerit time awal-awal pregnancy risiko keguguran tinggilah ha, so buat sementara ni uh, kalau pun ada ambil folic acid teruskan konsum folic acid kita nak bagi peluang anda kata dia nak grow jadi uh, embryo Ataupun kalau dia tak grow, tak apa. Sebab maknanya persenyawaan dah pernah berlaku dalam tube fallopia. Okay. Lepas tu, uh, lepas 2 minggu, try scan lagi sekali atau try check uh, TBS lah. Uh, maknanya kalau tak nampak scan trans abdominal, boleh scan ikut bawah Farage. Ha, jelas tak? Okay. Uh, 
Bagi saya jangan makan oh, sebarang ubat lawas saya dulu ke apa jangan Tunggu dulu okay? Tunggu dulu Sebab memang kita ada kes sebelum ni yang kita cakap Dia 3 bulan tak turun head uh, bulan ke, uh, 3 bulan tak turun head 13 sesi dia minum Lepas tu dia cek UPT positif uh, Bila dia scan tak nampak lagi kantung Tapi lepas 2 minggu dia pada tu Dia scan baru nampak usia kantung 5 minggu Padahal dia head tak turun dah 3 bulan dah tak turun uh, Maknanya dia punya development Haa uh, Sangat lambat dia punya de uh, development embryo dia tu sangat lambat uh, Tapi lepas tu baby dia progress lah Membesar macam biasa lah lepas tu uh, Memang ada kes macam ni kita tak tahu kenapa punca dia Punca punca macam ni idiopatik cause lah kita panggil Apa? Uh, idiopatik cause ni macam kes-kes terpencil uh, Contoh macam ada orang bleeding time pregnant Tiba-tiba bleeding kan oh, usia 40, 24 minggu So kalau bleeding tu Biasa doktor akan cek lah, cek speculum, tengok kat bawah, tengok ada luka ke tak, ada polyps ke tak Ataupun mungkin dia bleeding sebab uh, placenta previa, terdekat uri, uri rendah Ataupun trauma, ataupun placenta abrupsio ke, ataupun kita suspek uri tu dah nak tertanggal ha, Tu bagi kes yang trimester kedua uh, pregnancy Tapi ada kes sampai doktor dah cek 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 semua, tak tahu punca kenapa dia bleeding juga, tak kita tak detected Scan semua normal, ha, check kat bawah pun normal ha, Ada kes, ha, certain kes macam ni lah ha, Ni tak berkait lah tapi saya cerita je Jadi kita punya diagnosis dia ha, ido, Idiopathic cause ha, Maknanya dia punya punca tidak diketahui ha, Kenapa dia berlaku bleeding macam tu ha, Tengok tekanan darah pun normal HB normal, sedarah merah normal ha, Biasa doktor untuk kes yang baby dah membesar Dan dia ada masalah biasa doktor dia akan check lagi kita perinci lah Ah, okey, jelas. <laughs> cek suhu badan. Ah, uh, Uti Afia cek suhu badan ni ada jual kat farmasi. Doktor Rai, macam mana nak cek suhu dengan benda tu? Cek suhu badan ada jual kat farmasi. Ada a uh, thermometer actually ada jual dekat Watson ada, Guardian ada. Okey. Ah uh, Tengok pada termometer apa yang puan pakai Kalau termometer jenis uh, digital Ada certain uh, termometer yang sangat canggih Harga ratus-ratus tu uh, Tu kena tanya pada farmasi sana Pada tukang jual uh, sana Macam mana cara nak guna termometer tu okay. uh, Sebab termometer dia ada banyak jenis Kalau termometer infrared Yang biasa tu Just tembak-tembak tu uh, Biasa kita advise lekatkan dekat uh, dahi lah Uh, maknanya untuk cek kesuburan kita cek uh, vessel body temperature Maknanya termometer tu terus lekat dekat kulit uh, Jangan tembak uh, luar daripada uh, kulit uh, Macam tu, jelas tak? Okay uh, Syahira Zekifli, oh okay doktor sangat jelas dengan explanation doktor Okay, thank you <laughs> Okay uh, Alright, you are welcome Okay, jelas tak uh, Uti Afiat tadi yang termometer tu Termometer actually banyak jenis dekat farmasi So saya uh, kena tanya juga uh, pada farmasi Macam mana cara nak uh, guna alat termometer yang jual dekat farmasi lah Okay, cuma kita kalau yang infrared tu saya Macam cara nak check tu biasa lekat dekat kulit lah uh, Kita Kalau infrared kita tak sarankan check Haa uh, Tak sentuh kulit Kalau cek tak sentuh kulit Nanti dia akan detected suhu luar Suhu bilik Jadi result dia tak tepat ha. Termometer penting Untuk mereka yang nak cek kesuburan Okay uh, Nak 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 apa lah isi <laughs> Okay uh, Selamat tengah hari FNT Susu Iti Hamil Hai Hai selamat petang Okay Jom jom asal cepat Okay Nurul Amalina, saya baru minus kuota FAT Kenapa Far Faraj sentiasa kering ya? Macam mana tak ada nafsu nak bersama? Mungkin belum nampak kesal lagi Oh, Okey Pak Amalina, minus kuota hari ni dah sesi ke berapa? Uh, kita hit ke berapa hari ni? Uh, so dia depend sebab mungkin puan pun uh, tengok pada lifestyle Adakah uh, dalam keadaan stres bulan ni uh, Banyak travel ke? Ataupun... Um, Tengok kita hit yang keberapa ha, Sebab what, kalau 
Uh, biasa waktu subuh je wanita dia punya faraj tu akan keluar cecair sikit kan ha, Biasa dalam sebulan mungkin satu ke dua hari je yang betul-betul uh, waktu subuh lah So mungkin puan belum jumpa lagi waktu subuh uh, Apa tu uh, Dan tengok mungkin kemungkinan besar uh, kelenjar adrenal puan masih belum Belum apa dia kata Belum detox lagi uh, Masih ada toksin dalam tu uh, Itu yang menyebabkan apa tu Uh, kita punya uh, apa tu hormon tu masih tak tak optimum lagi tak optimize lagi hormon seksual tu masih tak up lagi tak boost lagi okey uh, ahli azafri saya dah baru dapatkan susu coklat FT doakan saya supaya dapat baby 2020 amin insyaallah kami doakan kepada buat ahli azafri dan semua uh, para ibu yang sedang berikhtiar kat luar sana uh proleh zuriat dan dikurniakan rezeki zuriat dalam masa terdekat ni. Okey. Ah uh, Salwana Azhar dia tanya selepas berkahwin kenapa head turun 3 4 hari je dok? Normal ke dok? Ha good question. Okey. Okey. Majoriti orang yang selepas berkahwin memang dia akan alami head yang macam ni. Jadi ah um, maknanya semasa dia anak dara head dia normal. Tapi lepas kahwin dia tiba head dia jadi tingtong. Ha, sebab apa kita explain sebab ha, apa yang berlaku dia punya lifestyle berubah mendadak sebab sebelum kahwin selama ni dia sorang-sorang kan kadang-kadang mungkin pattern makan dia makan ha, dua kali sehari je pagi dengan malam tengah hari dia lupa makan sebab sorang-sorang ha, tapi lepas kahwin dia punya pattern makanan pun berubah kalau husband mak ajak keluar makan malam dia pun pergi keluar makan malam ha, biasa lepas dinner lah pukul 10 malam kan ha. So uh, lagi satu masa fasa uh, tengah bersanding tu fasa menyediakan pelamin tu pun sebenarnya uh, Puan Salwana tengah uh, alami satu fasa stres. Kita rasa pada kita tak stres tapi sebenarnya kita punya fikiran terlalu banyak fikir. Kita terfikir nak naik pelamin apa, kos pelamin, uh, uh, apa tu persediaan nak beli, uh, apa tu kita panggil hantaran. Ha. So benda-benda tu actually dia menyebabkan stres emosi juga. Okey selain stres fizikal, stres fizikal tu dari segi uh, perubahan lifestyle tadilah, perubahan pola pemakanan. Uh, biasa orang lepas kahwin dia uh, untuk wanita dia akan mudah sikit naik berat badan. Sebabnya dia punya kelenjar adrenal tu dia dah ada uh, dia dah ada stres kat situ. Ha, jadi dia actually stress banyak faktor lah Stress emosi, stress fizikal juga Stress fizikal tu dari segi lifestyle tadi Perubahan lifestyle Contohlah kalau orang bulan puasa Bulan puasa siapa yang dia punya kita head dia jadi lain sikit ha, Mungkin jadi panjang sikit Ada tak? Kalau ada sila komen ha, Sebab majoriti masa bulan puasa yang datang klinik uh, Wanita lah dia bagi tahu kenapa head dia, dia jadi panjang Kalau sebelum bulan puasa head dia jadi pendek Biasa je normal Ha, ataupun mungkin uh, masa bulan puasa head dia jadi uh, 4 hari kering hari ke 9 uh, head balik dia jadi tak teratur uh, sebabnya apa yang berlaku masa tu pola pemakanan kita dah berbeza kita hanya makan dua kali sehari uh, berbuka dan sahur uh, tapi actually uh, dia hanya sementara lah simptom ni hanya sementara kalau kita pandai kontrol maknanya kalau body kita dah adjust Ha, lepas sebulan kita still uh, continue puasa ke apa ke ha, InsyaAllah dia um, hormon tu dah start balance cantik balik lah ha, Jelas tak? Maknanya apa yang berlaku dekat pasal warna adalah uh, Hormon, hormon seksual dah start kacau Dia dah kacau Maknanya uh, Tengok juga pada pemakanan Mungkin sebelum kahwin kurang makan benda manis Lepas kahwin mungkin banyak makan benda manis uh, Maknanya sebab kita tak boleh ajak Kadang-kadang husband ajak makan kita pergi makan kan ha, Okay dan tengok pada diet juga Mungkin masa nak kahwin tu Kita start diet kurus Sebab nak fit kan baju pengantin kan ha, Sebab bila 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 mereka start diet uh, Baru nak start diet Ataupun sebelum ni tak pernah zumba ke aerobik ke ha, Itu pun akan menyebabkan stres pada fizikal ha, Itu yang menyebabkan kelenjar adrenal dia terkacau ha, Jadi bila kelenjar adrenal terkacau DHEA yang berada dekat kortisol ha, kelenjar adrenal tu Sepatutnya dia hasilkan hormon seks Tapi dia menghasilkan hormon stres pula Dia nak cover dengan ha, penghasilan hormon stres yang tak cukup ha, Sebab badannya dalam keadaan ha, oksidatif stres lah terpanggil ha, So itu yang efek dibantu fokus dia nak kurangkan stres uh, dalam kelenja adrenal tu jadi kecurian kecurian DHEA tu tak berlaku ha. 
Bila stres dah terlalu banyak Dia curi DHEA ni hmm. Untuk hasilkan hormon stres Jadi DHEA ni tak menghasilkan hormon uh, sexual Okay jelas? Okay Yes, Epitizia Alright Iriani Syafina Oh ok terima kasih dok Saya pernah gugur tahun lepas Lepas minum susu FPT Nak masuk tiga kotak Baru dapat UPT positif Oh Alhamdulillah Lepas UPT negatif Tak ada bleeding lagi Harap-harap masih ada peluang Yes Amin InsyaAllah Iriani Syafina Haa Peluang besar ni Bagi mereka yang pernah keguguran Actually dia punya potensi Untuk hamil akan datang tu Besar Macam saya cakap Sebab bermakna Tip filopia dia Tak ada masalah Cuma yang kita fokus ada nak Adalah Uh, nak dapatkan telur ovum yang betul-betul matang Dan sperma husband yang betul-betul sihat Okey, andai kata uh, Ada husband, mana-mana husband Yang menghisap rokok Kalau mereka tengah ikhtiar uh, Try advice husband, uh, kurangkan sikit Merokok tu uh, Okey, uh, sebab, uh, sebab kita nak Bagi dua-dua tu, bagi uh, Sempurna lah, okey Alright, alright, you are welcome Uti Afia Haa Uh, Eli, Eli, saya dah bleeding tapi saya nak hamil balik boleh tak? Saya nak try susu FT. Boleh buat Eli, Eli boleh tak ada masalah. Bagi mereka yang baru lepas keguguran boleh terus konsum FT tak ada masalah. Okay? Uh, sebab uh, FT kita ada konten uh, arginin dalam tu dia yang boleh bantu proses baik pulih sel uh, dalam rahim lah. Uh, dan dia juga fokus kita adalah nak reducekan stres uh, dalam kelejar adrenal. Jadi hormon seksual boleh stable dan mudah bagi percepatkan sikit kita punya balance hormon dalam badan. Ha. Okey. Alhamdulillah semoga ada rezeki kau untuk dapat zuriat. Yes. Hai Dr. Rai, saya baru beli FPT doangkan saya dapat zuriat secepat mungkin. Ha, amin. Puan Nur Liza Equagel. Ha, Equagel ni mesti suka berenang ni. Okey, amin. Kita doakan Puan dan juga semua mereka yang tengah beriti di luar sana segera dikunikan rezeki zuriat dalam masa terdekat ni. Amin. Um, Okey. Okey, Nurul Amalina. Okey, doktor thank you. You're welcome. Doktor kalau makan ubat klinik macam selesema ke demam ke kena jarak berapa jam lepas minum FT doktor doa agar saya cepat dikurniakan zuriat juga. Yes. Amin. Ah uh, actually kalau makan sebarang ubat hospital ataupun on treatment rawatan kesuburan ke uh, jarakkan 6 jam sikit. Jarakkan lama sikit bagi susu tu absorb. Um, apa tu absorb absorb lama sikit dalam badan lepas 6 jam tu barulah boleh uh, konsum uh, sebarang ubat-ubatan hospital okey uh, boleh makan tak ada masalah ubat hospital tak ada masalah okey uh, Nur Amalina boleh ke minum FT sebelum tidur atau memang wajib minum masa pagi je actually Uh, FT boleh minum bila-bila masa Sebelum meal lah before meal Kita advise before meal sebelum uh, Masa perut kosong Tapi yang terbaik adalah waktu pagi ha, Sebelum breakfast Sebab apa waktu pagi Sebab waktu pagi lah kita punya bakteria baik uh, Dalam keadaan Bakteria baik usus ni Dalam keadaan optimum Dalam keadaan cerdas Dan pergerakan usus waktu pagi uh, Peristalsis usus uh, Uh, aktif belah pagi Jadi uh, maknanya Masa kita belah pagi tu berbangun tidur Fresh-fresh tu Kita punya sistem badan sangat baik waktu tu Kan ha, ada orang yang dia melawas Waktu pagi ha, So tu actually dia punya sistem badan dah Bagus lah Jadi uh, tu yang kita advisekan belah pagi Sebab kita nak biar dia punya penyerapan Zat-zat mineral vitamin tu Optimum waktu pagi ya, Sebelum breakfast Okay Ha, jelas tak uh, Okay Ahmad Amirul ha, Sekarang kita tengah live dalam Shopee Dan juga FATHUFB ha, Ahmad Amirul kata I nak beli untuk wife Boleh tak ada masalah Belikan hadiahkan untuk dia <laughs> Okay ha. Alright I want free shipping voucher Hai Pacu Actually kita tak tahu Okay um, Sebab kita punya Shopee tak ada setting untuk shipping voucher Haa, ok <laughs> Alright, so uh, untuk uh, semua pengguna FAT uh, Tak kira daripada Shopee ataupun FAT HQ Ataupun mana-mana agent uh, Kita invite masuk dalam grup uh, community FAT lah 
Ha, so group community FT ni dalam FB So kat situ setiap hari kita akan share beberapa tips untuk itia zuriat lah Sama ada tips uh, secara semula jadi ke Ataupun mungkin tips-tips supplement yang sesuai untuk dikonsum untuk mereka yang tengah beritia zuriat Ataupun kalau oh, kadang-kadang masa live ni orang segan nak tanya soalan kan ha, Boleh tanya soalan dalam uh, community FT Andai kata saya terlepas pandang tim kita akan tolong Uh, tolong forward ke saya dan saya akan tolong reply dalam tu Okay ha, Kadang-kadang kalau uh, tak tentu kadang-kadang saya akan live direct dalam tu lah ha, So kepada semua pengguna FAT Dijemput masuk ke dalam grup community FAT Okay pergi ke FB uh, Klik community FAT ha, Okay uh, Uh, Nurliza Ikuaga tanya Boleh tak minum susu FAT pagi dan malam? Actually sekali sehari je kita sarankan ha, Sebab dia punya dos uh, Apa tu uh, Dia Dos uh, multivitamin dalam tu Kita dah adjust untuk kita punya Seharian ha. So sehari je lah sebelum, pagi, sebelum breakfast eh Kenapa sedap sangat eh Pak Nurliza <laughs> Okay Alright Ah, uh, alright. Siti Ramdan, Assalamualaikum salam. Hari tu saya keluar darah dua bulan lebih. Saya ke guguran. Sekarang sebulan lebih dah tak datang hit. Okay. Sebab hit saya tak pernah teratur. Okay. Puan Siti Ramdan. Actually bagi mereka yang pernah alami keguguran, uh, baru keguguran, me memang biasanya majoriti lepas keguguran dia punya hit akan jadi ting-tong sikit. Ha. Sebab dia punya hormon tak stable. Sebab tu uh, insyaAllah FAT boleh bantu dari segi untuk menstabilkan hormon tu lah. Tu yang uh, ada orang lepas keguguran dia terus konsum FAT so tak ada masalah. Tapi biasa kalau baru lepas keguguran uh, bawah daripada 12 minggu, contoh 6 minggu ke 8 minggu ke dia dah, dia dah pernah alami keguguran. Biasa kita advise uh, 40 hari tu baru bersama suami. Maknanya hari ke 40 tu baru boleh bersama suami untuk rancang kehamilan seterusnya. Tapi FAT tu boleh terus konsum masa masa gugur tu. Ha, lepas gugur tu. Maksudnya hari pertama darah nifas tu keluar boleh terus konsum FAT. Tak ada masalah. Ha, okay. So lepas hari lepas 40 hari tu kalau bersama kita harap dia terus lekat lah. Ha, sebab hey, tak pernah teratur saya rasa mungkin puan pen, ha, sebenarnya alami masalah physiological pikos lah. Physiological pikos ni di mana kita punya kilang telur tu gagal untuk menghasilkan telur over matang setiap bulan. Jadi apa yang berlaku bila telur over ha, tak, tak matang jadi kulit telur tak ada. Kulit telur tu penting untuk menghasilkan ha, hormon progesteron. Hormon progesteron pula penting untuk support uh, penempelan zygote. Anda kata senyawa anda berlaku dalam tip felopia. So, bila um, uh, dia nak menebalkan dinding rahim lah. Jadi, apa yang berlaku, bila telur tak matang, tak pecah, hmm. tak ada kulit telur. Jadi, dinding rahim tak tebal. Jadi, waktu yang sepatutnya turun head tu, tak ada, tak ada darah yang nak keluar. Ha, jadi, kalau makan ubat lawas head pun, bagi saya no point sebab dinding rahim dia memang tak tebal. Jadi ini yang FAT bantu kita nak tackle daripada akar umbi lagi. Nak stabilkan hormon progesteron dengan estrogen dalam kelenjar adrenal. Jadi dengan harapan bila hormon progesteron estrogen dia stable, kilang telur dia tu boleh berfungsi dengan baik, dengan bagus dan dia akan hasilkan hormon uh, wanita tu. Uh, biasa fisiologi ke pikos, uh, kilang telur dia, kilang telur ovari tu dia akan menghasilkan hormon androgen, hormon lelaki. Sepatutnya dia hasilkan hormon perempuan. Ha, jadi bila dia asyikkan hormon lelaki, itu yang kadang-kadang ada keluar simptom macam uh, misai sikit, ada bulu dekat kawasan uh, atas mulut ataupun ada keluar janggut sikit uh, dan kadang-kadang disusuli dengan jerawat uh, ataupun mungkin uh, makan sikit badan cepat naik ataupun cepat lesu. Ha, itu tanda-tanda kilang telur ovari kita menghasilkan hormon lelaki, hormon endogen. Ha, Okey, jelas tak? Jadi kenapa berlaku macam ni? Ha, so punca dia, main culprit dia adalah makanan dan minuman manis ha. So makanan-makanan manis macam uh, sate, uh, makanan yang kita perap perap dengan air manis Apa-apalah kek ke, bahan berwarna, ha, coklat, coklat bar, ha, margarine ha, Makanan yang bersumberkan margarine macam roti, pizza 
uh, makanan instant junk food macam uh, yang kaya dengan trans fat uh, contoh macam KFC uh, apa pula uh, tak boleh sebut brand uh. so dia akan menyebabkan kita punya kelenjar adrenal stress jadi hormon seksual tak stable jadi kilang telur kita tu pun uh, bila lagi satu bila kilang telur kita tu detect gula glukosa dalam uh, darah banyak jadi dia bila glukosa dalam darah banyak dia akan mimik hormon estrogen jadi dia, dia akan suppress kelenjar telur uh, wanita, kelenjar telur ovari wanita. Jadi dia akan menghasilkan hormon androgen, hormon lelaki. Jadi tu yang kilang, tu yang telur ovum tak matang, tak pecah. Jadi dia rahim tak tebal, jadi head pun jadi sikit dan tak teratur. Ah jelas tak? <laughs> okay. Ah. Efeti susu itu hamil. Dok, if tengah on treatment dengan specialist, boleh ke nak konsum efeti? Boleh, tak ada masalah. Sebab dok suruh on pil perancang mesilon untuk regulakan balik period. Ah. Ni satu lagi dilema. Ada certain practice yang suka bagi pil perancang lah untuk uh, regulakan period. Tapi kalau saya, um, depend lah. Ada doktor dia suka, ada ada yang tak suka. Bagi saya, uh, bila on pill perancang, jadi dia akan sekat kehamilan jugalah. Tapi dalam masa sama memang dia teratur hit, hit memang teratur. Uh, Efektif pula fokus dia adalah untuk bantu dapatkan hormon yang stabil. Uh, maknanya kita tackle daripada awal. Uh, jadi, uh, efektif... Uh, fokus dia adalah untuk itia zuriat juga lah sama Cuma dari segi Dia macam berlawan lah Macam api perancang nak sekat kehamilan Tapi nak dapatkan teratur hit ha, Jadi kalau uh, FFT untuk itia zuriat ha, Jadi uh, Jadi kita tak um, kita takutkan nanti dia tanya kenapa bila minum tak mengandung pun ha, Tapi sebab dia tengah makan pil perancang Macam mana eh? Ha, so actually boleh tak ada masalah nak konsum FFT pun boleh tak ada masalah Just uh, sebab FFT adalah uh, nutrisi persediaan hamil Okay jelas uh, Alright Ya 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 Actually uh, untuk teratukan head ada banyak lagi choice lain boleh guna progeriton ke macam kita advice sebelum ni ataupun uh, boleh kalau kita uh, do fast on ha do fast on ada certain cycle lah kita bagi maknanya bukan 21 hari bukan 21 hari kita akan bagi dalam uh, beberapa hari saja macam tu ha, tapi dia depend lah depend eh ha, mungkin uh, doktor yang tengok tu dia tahu dan uh, apa yang terbaik untuk dia Okay, jelas tak? Ha. Alright, dia ya, ya, ya. salam, salam Boleh ke saya minum susu FFT waktu period? Boleh, tak ada masalah FFT boleh minum setiap hari Sebelum period, masa period ataupun selepas period Waktu subuh pun boleh Waktu dah hamil pun boleh ha. Okay, sampailah usia kandungan dalam 16 minggu Lepas 16 minggu, kalau still nak konsum FFT Boleh, tak ada masalah Tapi kita advise top up dengan kalsium lain lah Sumber kalsium lain, susu ha. Kalsium lain sebab bagi support pembesaran tulang baby ha, okay? Sebab dos kalsium dalam FFT uh, adalah untuk early pregnancy saja Untuk awal-awal kehamilan okay. uh, Eka Anwar, period tak teratur ada harapan tak untuk hamil Sebab bulan ni period tak datang lagi, check UPT negatif Uh, saya baru konsum FFT 2 hari Harap produk dok dapat membantu saya InsyaAllah amin Pilih tak teratur Memang ada peluang untuk hamil lagi Tak ada masalah Okay, <laughs> okay Cuma kita ke, um, so, so, uh, Majoriti orang yang ada pilih tak teratur Masalah disebabkan oleh toksin Dalam badan banyak sangat Okay so itu fokus FFT Nak bantu reducekan toksin dalam adrenal dia jadi hormon seksual dia baru start stable Okay Ada juga yang disebabkan oleh thyroid Kelenjar pituitari Tapi itu bagi kes yang uh, Biasa uh, simptom lain kita nampak lah uh, Contoh kalau thyroid uh, Mungkin dia hypothyroid uh, Jadi muka dari segi muka kita boleh detect Oh dia ada masalah thyroid ni uh, Muka hypothyroid contoh mixi edema Muka dia macam bengkak macam moon face Macam muka bulan lah Ah, tu salah satu tanda-tanda awal ah, Maknanya dia, dia head tak turun disebabkan thyroid okay? ah, So insyaAllah FFT dia bantu dari segi ah, Stabilkan dulu hormon ah, ibu kepada seksual hormon Yang terletak dekat kelenjar adrena Dekat atas buah pinggang semua orang okay? ah, Masa period boleh minum susu FFT tak? Ahli ada Zafri tanya Boleh boleh tak ada masalah Thank you Dok. Semoga ada rezeki secepat mungkin. Okay, you are welcome. Amin.
Uh, cahaya Lani, Lani Raja Afar Saya minum FPT nak habis dua kotak Lepas minum head saya jadi panjang Dekat sebulan datang sikit-sikit Sekejap eh Sekejap kita jadi tak nampak Okay Lepas minum head saya jadi panjang Dekat sebulan datang sikit-sikit Lepas tu saya ada pergi bercuti tempoh hari Dan selama bercuti tu tak minum susu Sebab tu tinggal <laughs> Masa tak minum darah jadi kering Hari ni saya sambung minum balik Dah dua sesi dan hari ni turun darah balik Kenapa ya dok? Oh ok uh, Dua kotak bersamaan satu bulan lah Puan uh, punya konsum Tapi uh, minum tak on time kan Eh bukan maknanya ada yang tertinggal juga Skip Actually kalau kita tengok pattern pada kita Head puan ni masih tak stabil Dan puan punya badan masih dalam keadaan stres lah Sebab tengok pada kelajar adrenal pun Mungkin dalam keadaan stres lagi Sebab bila konsum baru head turun balik kan ha, Sebab bermakna apa yang berlaku uh, mungkin puan banyak travel juga <laughs> Itu yang menyebabkan uh, stres fizikal Stres fizikal uh, pada kelenja adrenal Jadi kelenja adrenal tu fungsi dia ada dua je Satu uh, dia hasilkan hormon stres Satu lagi uh, ada terletak di HEA Iaitu pusat kepada ibu kepada seksual hormon Jadi apa yang berlaku bila puan punya badan dalam keadaan stres yang berpanjangan Hormon uh, seksual DHEA ni sepatutnya hasilkan hormon seksual Tapi dia terbalik Dia menghasilkan hormon stres juga Sebab dia nak counter act Dia nak uh, bertindak balas terhadap respon badan kita Yang terlebih uh, yang ada radical oxidative lah uh, Oxidative stress. Jadi DHEA ni dia jadi down, rendah Jadi itu yang hit jadi tintong tak teratur uh, Jadi macam Uh, tengok banyaklah lifestyle pun mempengaruhi stres Ataupun pemakanan juga Mungkin makanan jadi tak teratur ha, Makan uh, ada manis-manis juga uh, Kalau boleh try control dari segi uh, situ juga Dalam masa sama boleh konsum FT macam biasa ha, okay? Itu yang membezakan kenapa orang ni dapat result tu Kenapa orang tu tak dapat result tu ha, Sebab dia punya lifestyle juga mempengaruhi juga sedikit sebanyak Okay Ah, hai Mai Sarah, boleh ke minum susu FPT 2 session sehari untuk cepatkan pembesaran sel folikel? Oh, <laughs> dia tak sabar ni. <laughs> Actually, um, bagi saya yang terbaik satu session sehari je. Sebab apa yang berlaku? Sebab mungkin orang ingat uh, lagi banyak kita minum, minum lagi bagus kan dalam sehari. Tapi apa yang berlaku uh, bila kita konsum banyak lebih dari, dari satu session sehari, kita punya kelenjar adrenal tu pun jadi akan stres jugalah Sekejap eh <laughs> Dia akan menyebabkan jadi uh, uh, jadi stres juga ha. So, tu saya advise uh, cukuplah satu session sehari saja Bagi kita punya kelenjar adrenal tu uh, bekerja dengan uh, bagus lah uh, Jadi, selain daripada tu, kalau mereka yang tengah konsum FAT Kita tak advise untuk dia Try jus-jus lain Ataupun um, Apa tu Produk kesuburan lain Haa ah, Sebab kita nak Dapat result tu Haa ah, Dapat result tu lah Haa ah, Sebab bila dia konsum banyak benda Dia akan menyebabkan badan dia ah, Terpaksa proses dengan banyak ah, Dengan Dengan Apa kata Dengan bersungguh-sungguh lah ah, jadi itu yang akan menyebabkan stres Daripada kelenjar adrenal juga Tapi kalau dia konsum suplemen lain Contoh macam folic acid ke Iberet Omega 3 Uh, minyak zaitun ke uh, Boleh tak ada masalah Yang tu boleh tak ada masalah okay? Cuma tak boleh campur dengan jus uh, uh, Kesuburan lain lah Brand-brand uh, nama saya tak sebut okay. uh, Jelas tak? Alright Dan yang terbaik minumlah air masak banyak sikit Nur Nur Cahaya Boleh ke minum pil perancang Untuk lancarkan head? Saya TTC 2 tahun 1 bulan sudah 2 tahun 1 bulan Actually, uh, itulah uh, depend pada praktis Ada yang praktis dia suka bagi pil perancang Tapi bagi saya, bagi mereka yang tengah di PC uh, Andai kata tak ada masalah thyroid, tak ada masalah pititari uh, Try avoid pil perancang lah uh, okay. Try uh, elakkan pil perancang Cuba kaedah lain untuk teraturkan head uh, Okay Sebab kesan pil perancang actually dia ambil masa juga untuk dia Kesan dia lah, agak lama juga dalam badan Okay sebab pil perancang kita tahu dia punya dos Ada certain dos dia akan menyebabkan uh, Apa tu Dia akan uh, sekat sekejap uh, kehamilan uh, Nur Izliana Muhammad Zain uh, Macam saya bulan 11 hari tu Bersalin tak cukup bulan okay 
Dan baby tak dapat survive Sebab saya berpantang Eh saya berpantang 45 hari Lepas tu 29 hari bulan 12 Saya dah period pertama And sampai sekarang tak period lagi Boleh nak try immunity effort Tak untuk HIT hamil Boleh puan tak ada masalah Ah, uh, Oh tak cukup bulan ni eh. Masa bulan 11 Okay puan Okay untuk kes uh, Nur Izliana uh, Pernah hamil tapi Ah uh, Keguguran sebab baby tak cukup bulan kan Ok macam ni untuk Puan Nur Izliana Saya advise pergi dulu mana-mana doktor Jumpa uh, Dan bagi saya yang terbaik try dulu uh, Consume sebab kadang-kadang uh, Mungkin Puan dah, dah check kenapa berlaku keguguran kan Tapi kita kena tahu antara uh, punca utama Berlaku peramatang, kelahiran peramatang uh, Kemungkinan besar infection lah Jaki tangkuman keputihan ataupun infection dalam rahim Ataupun kemungkinan uh, sebab uh, faktor lain lah Mungkin uh, trauma ke ataupun terlalu stres ke Ataupun uh, mungkin kita punya ketinggian tak cukup Bawah 145 cm Mungkin kita punya tulang pelvic kecil Jadi tak mampu support baby membesar Itu pun salah satu faktor So advice saya sebab uh, Kalau puan pernah alami keguguran pada trimester kedua Maknanya trimester kedua tu Usia kandungan lepas 24 minggu ke contohnya uh, Try pergi cek dengan doktor dulu Kenal pasti Sebab kita takut dia berulang lagi kan ha. Kenal pasti kenapa berlaku Kenapa punca boleh berlaku keguguran tu Biasa kalau certain practice Pergi mana-mana swasta uh, Dok akan prescribe uh, Certain antibiotik ataupun antifungus lah Untuk uh, bersihkan dulu rahim Mungkin kalau cek pap smear pun Kadang-kadang tak detect normal je Nampak normal je Tapi kita tak tahu kat rahim dia Sebab biasa pap smear kita hanya Test uh, high vagina swab lah Maknanya kita hanya ambil sampai pangkal rahim saja uh, Tapi dalam rahim tak sampai untuk check sample tu uh, So, so ter, uh, kalau terbaik walaupun tak detected kuman tu dalam uh, apa Melalui pap smear ataupun tak detect kuman tu melalui blood test uh, Boleh konsum je dulu uh, prebiotik uh, Kalau tak nak makan antibiotik boleh konsum prebiotik Pergi mana-mana farmasi cari prebiotik untuk badan untuk tingkatkan imunisasi So dalam masa sama boleh konsum FAT Boleh tak ada masalah okay? So puan pernah hamil InsyaAllah kehamilan tu akan datang tu Lagi cep, lagi apa potensi chance tu Lagi tinggi lah ha, Sebab pernah hamil Cuma kita sekarang ni kita kena fokus Kita nak sustain ha, Pernah hamil dan sustain Kita nak biar baby tu develop dan membesar dengan sehat dan kuat okay? ha, Alright <laughs> Jelas tak? So harap dapat membantu uh, Siti Nur Azila oh, Nyaris-nyaris nak terbaca Siti Nur Haliza okay, Siti Nur Azila saya tak pernah jumpa OPK positif Moga FAT dapat membantu saya Amin ha, Lagi satu actually OPK ni tidak memainkan peranan penting Untuk tahu seseorang tu uh, Subuh ke tak ha. So bagi saya yang mainkan peranan penting untuk tahu subuh ke tak Ialah ovulation chart ha, Sebab tu kena sediakan satu carta kesuburan Dekat carta kesuburan tu kita check Kita punya basal body temperature Suhu badan uh, harian Iaitu basal body tu berbanding suhu badan sebaik sahaja bangun tidur ha, Contoh kita nak test uh, pukul 6 pagi Jadi setiap hari kita test pukul 6 pagi Rekodkan dalam jadual graf tu Dari mana nak dapatkan graf tu ha, Cari je dalam google of Ovulation chart uh, Ovulation chart Dia ada uh, So nanti uh, contohlah Hari ni kita test 36 celsius Esok tiba-tiba 36.6 celsius Bermakna ada suhu badan kenaikan Perbezaan 0.6 celsius uh, Bermakna kita, uh, Peluang tinggi kemungkinan besar Kita tengah subuh dan nak jumpa waktu subuh Lepas tu tengok pula Pada lendir paras Kalau keluar lendir putih jenis macam lendir Putih telur tu Ha, tu bermakna memang betul-betul tengah subuh tu ha, Terus bers terus bersama lah okay. So OPK tu kadang-kadang dia ha, Naik satu lain terang, satu lain sama Itu dah dikira negatif ha, So OPK test pun kadang-kadang ada ralat jugalah ha, Sebenarnya dah jumpa waktu subuh Tapi mungkin dia, dia test OPK tu Cara-cara check tu mungkin ha, tak berapa tepat ha, Salah satulah punca Ataupun mungkin ada ralat juga pada test tu Ataupun mungkin buah pinggang dia terlalu bagus jadi dia punya hormon tu tak keluar ikut urine ha, Pun ada kes macam tu juga So sebagai so saya yang terbaik untuk test waktu subuh adalah menggunakan ovulation chart 
Macam lalu isu badan dan tengok pada simptom dan dia farage OPK tu hanya sampingan saja, ok Tapi nak test tiga-tiga tu pun bagus, lagi bagus <laughs> Cuma waktu timing tu kena konsisten lah Contoh OPK nak test setiap dua petang So setiap hari kita test dua petang juga Ok so uh, nak test OPK tu sebelum nak test tu Dalam empat jam sebelum tu kena puasa Bagi air kencing betul-betul pekat Haa <laughs> Zulkarnain Idris Waalaikumsalam Saya on the fast on 21 hari Saya amat kat FT Doakan saya dengan kawan-kawan hamil untuk tahun 2020 Amin Haa bagus The fast on saya suka <laughs> Kan Tadi saya tadi uh, The fast on antara yang saya suka lah Bagus-bagus InsyaAllah dipermudahkan Okay Kita kami doa Kita doakan FT team FT doakan agar mereka semua yang tengah berita luar sana Segera digunakan Rezeki zuriat dalam masa terdekat ni Amin Okay Okay, tak faham lagi okay, okay. <laughs> uh, Ika Zulaika tanya eh. <laughs> Macam mana nak cepatkan Perbesaran saiz folikel untuk IVF Selain minum FAT atau kena Minum FAT 2 session sehari ke Actually FAT hanya minum 1 session sehari je, jangan minum uh, 2 session sebab dia akan Menyebabkan Uh, kita punya adrenal macam uh, nak nak sebab multivitamin kan so kita nak dos tu hanya satu sesi sehari saja okey so minum yang masak banyak selain daripada tu boleh ikhtiar juga ambil suplemen lain macam minyak ikan ke uh, boleh tak ada masalah tadi scan saya selepas seminggu cucuk ada yang besar ada yang kecil yang paling besar pun 14 kali 13 yang paling kecil 9 kali 9 okey 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 kita nak lagi besar lagi bagus <laughs> Saya uh, Nazida Saleh Saya ada pikos Setakat ni dah konsum 6 box lebih on time Bulan ni kait saya dah 15 hari Tapi masih keluar darah banyak Dan berketul Kenapa? Ha, so puan dah konsum 3 bulan kan? So kalau heat banyak ni Bermakna estrogen dalam badan tinggi ha, Estrogen dominance Jadi estrogen dominance Kita kena tahu punca dia Yang pertama adalah pemakanan dan minuman manis Uh, yang kedua adalah BPA uh, BPA plastik Sebab apa yang berlaku uh, B, um, Memang kita tak makan plastik direct Maknanya uh, kita pergi kedai Kita bungkus makanan uh, Kita tapau makanan Bila dia goreng panas-panas Terus masuk uh, dalam polistrin kan? uh, Ataupun mungkin uh, Kita order air Ikat tepi uh, So actually BPA plastik ni Uh, bila dia pergi ke makanan dan kita konsum pula makanan atau minuman tu Dia akan menyebabkan mimik hormon estrogen dalam darah kita Jadi ini yang menyebabkan hormon estrogen naik Mendadaklah dalam badan Lagi satu air manis-manis pun Makanan manis-manis pun dia akan menyebabkan mimik estrogen dalam darah juga uh, So try elakkan benda ni Kalau tak boleh try kurangkan uh, Kalau yang terbaik tak payah sentuh langsung lah uh, Macam tu Lepas tu, apa lagi punca estrogen dominus? Uh, antara lain adalah ikan keli ternak uh, Ataupun ayam ayam bandar, ayam suntik ha, Ayam yang kita ternak nak bagi cepat besar ha, Itu pun akan mengganggu juga uh, Head, akan menyebabkan head jadi banyak Head yang berpanjangan bermakna dia punya waktu subuh tu kurang daripada 14 hari Bermakna hormon estrogen dia terlalu tinggi dan dia punya telur cepat matang Jadi dia punya waktu subuh kurang daripada 14 hari, hari ke 8, hari ke 10 mungkin dia dah subuh dah ha. So actually uh, waktu subuh memang bagus, uh, penting untuk uh, itiah hamil Tapi kalau terlalu awal, terlalu cepat dia matang Jadi dia akan menyebabkan saiz telur tu tak cukup lah Jadi dia macam pramatang ha. So ini antara punca utama kenapa head berpanjangan Jadi puan kena flashback balik Apa lifestyle kita Adakah setiap hari aa, amalkan minum air teh ke Teh susu pekat manis Ataupun setiap hari kena minum boba ke Nak bagi tenaga ha. Itu yang menyebabkan aa, kita punya estrogen dalam badan tinggi lah Ha, okay. Selain daripada tu coklat bar Ataupun sebarang uh, trans fat jugalah uh, ke, uh, apa, Junk food, keropok, lis, kentang, uh, Mr. Potato uh, Tu try kurangkan juga Makanan berperasa, berperwarna try kurangkan InsyaAllah secara semula jadi memang dia akan Apa kita kata? Hormon tu dah start cantik barulah head tu jadi cantik Haa Selalu waktu subuh berapa hari lepas uzur? Hai Ahliya Zafri Actually depend pada kita head Untuk mereka yang head dia memang cantik 28 ke 30 hari Biasanya waktu subuh hari ke 14 lah ha, Tapi untuk head yang tak teratur 
Uh, contoh untuk head yang uh, dua dalam sebulan dua kali turun head uh, So waktu subuh dia akan jadi kurang daripada hari ke-14 Mungkin hari ke-6 dah turun head uh, dah subuh Ataupun hari ke-8, hari ke-10 dah subuh uh, Tapi bagi head kita head yang lambat Mungkin kita head 33 hari, 34 hari Jadi waktu subuh dia adalah selepas hari ke-14 head uh, Sebab dia punya proses uh, dia delay di development dia delay maknanya proses untuk mematangkan telur ovum tu ambil masa bagi mereka yang mengalami kita head yang panjang ha kita head yang panjang tu maknanya hari 3 34 hari 35 hari mungkin 2 bulan sekali ha kadang-kadang tak jumpa pun waktu subuh ha sebabnya dia punya telur ovum tak matang ha okey sebab tu penting kena test ovulation chart eh kena buat ovulation chart carta kesuburan Okay, sama-sama Nur Izliana Muhammad Zain. Alright. Uh, oh, ada orang tanya dalam Shopee Siti Baizura untuk apa ya si susu ni? Ha, actually kita susu FPT singkatan kepada Effort Fertility iaitu itia zuriat nutrisi persediaan hamil. Okay. So, dalam susu ni kita ada madu kurma, kita ada multivitamin, ada folic acid, ada inulin. Ada inositol dan ada beberapa lagi lah Force prebiotic usus, usus So, function dia adalah untuk reducekan stres dalam kelenja adrenal Dan bantu para isteri untuk dapatkan hormon yang stabil Jadi, bila dapat hormon stabil, mudahlah untuk jumpa waktu subuh Bila dah jumpa waktu subuh, mudahlah untuk rancang kehamilan Inilah fokus susu apathy, ok? So, antara punca utama semua penyakit yang berkait dengan rahim dan sistem peranakan dan sistem Uh, kilang telur ni semuanya adalah berkait dengan hormon uh, seksual yang tak stabil kan Jadi tu fokus FPT kita nak treat daripada bukan uh, Kita nak bantu uh, tackle that masalah ni daripada awal lagi Daripada akar lagi iaitu dekat kelenjar adrenal Okay jelas tak? Okay so untuk Shopee sila follow kita punya FB juga FPT HQ So dalam ni kita akan Uh, Every day kita akan share new topic, new topic, uh, new tips. Kadang-kadang uh, daripada bergambar, kita, uh, esok kita akan share fasa kedua uh, kehamilan. Farahin polis, oh polis ni takut ai. Baru lepas Iza nak try pregi lagi, boleh tak konsum? Boleh, tak ada masalah. Baru lepas Iza, Iza apa? <tuh> Sembut je. <laughs> Biasa Caesar dog advice uh, gap 2 tahun kan. Uh, tapi nak consume untuk teratukan head boleh lah. Okay. Uh. <laughs> Alright. Okay sama-sama. Okay Ahlia Zafri good question. Suhu badan yang subur berapa? Uh, actually suhu badan yang subur. Uh, dia dia bukan uh, ikut ikut uh, dia bukan ada certain suhu lah bukan bukan macam nak kata 37 Celsius confirm subur tak bukan dia depend pada body masing-masing yang penting perbezaan suhu dia tu 0.6 Celsius dalam range 0.4 ke 0.6 Celsius macam orang ada dia badan dia berdarah panas sikit kan contoh so, so badan saya 37 Celsius uh, normal biasa dar, uh, 37 Celsius jadi waktu subuh saya mungkin uh, 37.6 Celsius tu so, dah demam dah tu 37.4 lah 37.4 so perbezaan suhu suhu badan tu sebab tu penting kena check BBT iaitu basal body temperature setiap hari sebab kita nak tahu berapa kita punya suhu badan sebenarnya kalau dalam keadaan biasa dalam keadaan sebelum subuh Ataupun dalam keadaan uh, subuh ha, Sebab bila ada perbezaan suhu tu Barulah kita kata uh, ni tengah subuh ni uh, Kita punya kita head ada dua fasa Satu fasa folikular, satu fasa luteal Fasa folikular adalah fasa di mana sebelum waktu subuh Okay So masa fasa folikular Biasa kita punya suhu badan uh, sejuk lah tak, tak panas sangat So bila waktu subuh uh, Kita punya suhu badan dah start naik sikit Mungkin 0.6 Celsius perbezaan Ha, lepas waktu subur ha, Biasanya um, Sebab ha, Biasanya adalah Fasa luteal Fasa luteal ada Di mana fasa Penebalan dinding rahim Untuk persediaan Ada kata Persenyawaan dah berlaku kan Jadi fasa luteal ni Masa ni Blood supply Pembuluh darah Banyak Banyak um, Dia supply dekat rahim Dalam rahim ha, Jadi apa yang berlaku Suhu badan kita naik Masa tu Waktu subuh Memang suhu badan kita naik Tapi masa fasa luteal pun badan, Suhu badan kita akan naik Macam waktu subuh ha, Sebab waktu Waktu fasa luteal ni 
kita punya hormon progesteron tengah up. Uh, hormon progesteron hanya dihasilkan oleh telur ovum yang matang. Tapi uh, berdasarkan ovulation chart juga kita boleh tahu sama ada dia jumpa ke tidak waktu subur. Uh, andai kata dia, dia punya graf macam stagnan je kan. Macam gitu-gitu je. Tak ada yang perubahan naik mendadak suhu tu. Uh, tu bermakna dia punya... Uh, apa tak jumpa waktu subur lah dan dia punya penebalan dinding rahim tak berlaku tu yang jadi head dia jadi sikit je ha. head tu kenapa darah head tu datang dari mana darah head tu datang daripada masa fasa luteal ni tadi fasa luteal ni tadi kan uh, dinding rahim tebal kan maknanya blood supply banyak kat situ tapi andai kata persenyawaan tak berlaku ataupun uh, mungkin penempilan tak berjaya ke penempilan zygot tak berjaya jadi dini rahim ni nanti yang akan melulu jadi head. Ha, itulah definisi head. Ha, definisi head tu adalah dinding rahim yang tebal yang tengah bersedia nak bentuk uri. Uri baby lah. Ha, okay. Tapi andai kata ber, uh, persenyawaan, apa penempilan berjaya dan bila head lewat sikit 3 hari dia check UPT positif bermakna pembentukan uri dah start berlaku dalam dinding rahim dia. Ha, ini yang kita akan share day by day uh, dalam FB FT HQ. So macam pagi tadi kita dah share fasa pertama uh, kandungan kehamilan. So, so kita share fasa kedua kandungan kehamilan. Apa yang berlaku dalam rahim kita uh, bagi mereka yang dah, dah Dah hamil 4 minggu ha, Biasa 4 minggu kalau hamil ha, Tak detect lagi UPT negatif ha, Ataupun mungkin scan tak nampak pun Tapi sebenarnya ada something Penyakalan yang berlaku Tu yang ada certain feedback kita dapat Kenapa dia punya darah keluar Titik-titik-titik uh, Biasa kita akan tanya First thing kita tanya Hari ni hari ke berapa head ha, Kalau dia jawab hari ke 20 head Kita head hari ke 20 Ha, bermakna fasa penempilan tengah berlaku Bermakna kita advise dia ha, Tolong berjaga-jaga Act seperti tengah pregnant Bermakna ada something uh, Persenyawaan dah berjaya berlaku Tapi dia baru nak menempil Baru nak menjadi uri ha, Baru nak korek dinding rahim tu Baru nak menempil ha, So uh, berhati-hati Jangan buat kerja berat Ha, jangan pergi mengurut waktu ni ha, Jangan pergi sengkak apa Sengkak rahim waktu ni ha, Kita nak bagi dia menempel kuat kukuh dalam tu Dalam pemakanan pun jaga Kurangkan yang pedas-pedas ha, Kurangkan benda yang ma, ha, apa Berasid kuat lah ha, kan? ha, Kurangkan yang berasid kuat Yang glycolic acid macam dari nenas ke Tebu ke ha, Kurangkan daripada tu Uh, lebih kan macam uh, ambil something macam omega, minyak ikan ha, Macam tu Okay <laughs> Ma, Apa ni macam sonok je <laughs> Kelangkan Nur Lisa Syada Hai ha. Alah dah terlewat ni uh, Puan boleh follow FT HQ Dalam tu saya live insyaAllah setiap hari Kita akan share topik menarik lah uh, Dan kadang-kadang uh, saya dapat idea live ni Bila orang bertanya Bila orang bertanya baru saya dapat idea nak live sebab tu kita perlukan feedback daripada ramai orang Especially bagi mereka yang yang dah consume FT Ataupun yang uh, dah berjaya dengan FT pun uh, Kita nak dapatkan feedback So kita dah kita tahu Saya boleh lah explain Okay Baik kita follow dah Bagus 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 <laughs> Alright Kakak Ika Ika tolong <laughs> Okay Alright Imam Masyudi Ah uh, Assalamualaikum salam. Bulan lepas saya period dua kali. Bulan ni tak period lagi. Saya selalu keluar air jernih tiba-tiba. Apa tu ya dok? Saya minat FT dah dua kotak. Oh, dua, dua kotak baru bersamaan satu bulan lah. Jadi bulan lepas period dua kali. Okay. Actually apa yang berlaku untuk kes puan ni. Kalau period dua kali bermakna uh, bulan lepas uh, badan puan ni estrogen tinggi. Est estrogen dominus. Uh, so apa yang FT bantu adalah dia nak reduce kan hormon estrogen ni okay? Bila hormon estrogen dah reduce uh, Barulah head kita jadi uh, Mungkin first time dia akan jadi pendek jadi sikit Ataupun kadang-kadang uh, dia jadi, terus jadi teratur lah Tapi kalau puan punya simptom keluar air jernih tiba-tiba ni Air jernih adalah salah satu tanda uh, Di mana uh, selepas waktu subuh Maknanya waktu subur dah berlaku, puan dah jumpa waktu subur bulan ni uh, Lepas waktu subur baru keluar air jenis, cecai jenis Bermakna kalau puan lewat hit 3 hari, saya advise try check UPT okay? uh, Sebab ni uh, tanda salah satu tanda yang bagus lah sebenarnya Tanda positif, uh, maknanya dah, dah jumpa waktu subur tu uh, Bulan ni dah jumpa waktu subur sebab dah keluar cecai jenis tu Cuma itulah kalau lewat hit 3 hari boleh test UPT okay? 
Dok, boleh ke pagi minit FAT, malam makan Clomid? Boleh, you you wear. Ha, sedap nama. Boleh, you you wear, tak ada masalah. Malam makan Clomid. Ha, kalau mereka yang tengah on Clomid induction kan, tengah rawatan kesuburan, biasa saya punya style, saya punya praktis, ha, bagi mereka yang consume Clomid, kena makan on time lah. Contoh, kita pilih 10 malam. So, besok pun 10 malam, lusa pun 10 malam. Ha, memang kena set jam, set alarm betul-betul. <coughs> Baru kesan hormon tu menjadi Sebab dia punya power tu Sama macam injection punya <coughs> Treatment lah ha, Kalau makan tak teratur Contoh kalau ambil makan 8 pagi Esok 10 malam insya Allah, insya Allah kesan ubat tu tak berapa menjadi <coughs> Itulah kita advice ha, Tui apa yang berdasarkan pengalaman kita lah ha, Okay Alright Ah. Uh... <laughs> ada orang tanya You artis ke? Alamak Ada orang tanya saya artis ke bang? Yes. Alhamdulillah terima kasih <laughs> InsyaAllah one day Nolis, Nolisa Syada Kan muka dia macam ada rupa artis tu Tak ingat nama apa ulama. Saya bukan artis Saya ulama tak adalah <laughs> Bukan tak. Terima kasih Itulah macam artis eh Nama artis apa? Siapa yang muka artis Jawa macam saya Silang kat tangan saya asal Jawa. Yuna. Yuna. Oh, Yuna. Ah, ah. Ada orang cakap muka saya macam Yuna. Saya pun tak pasti part mana yang macam Yuna. Terima kasih kerana telah mendeklarkan saya sebagai artis. Saya rasa berbangga dengan itu di sini. Siapa-siapa yang dapatkan signature saya, bolehlah pergi ke FTHQ. <laughs> Apa? Ah, nak selfie ke? Oh, nak selfie boleh. Okey. <laughs> ni angkat bakul ni kan orang tu muntah kan. Okey. <laughs> Waktu subuh dah tu boleh touch up. Yes. Ha. Kelakar ni. So siapa-siapa yang belum follow FB FTHQ, ah silalah follow FTHQ. Okey, so dalam tu setiap hari boleh jumpa saya insya-Allah. Ha. So kita punya produk dah nak start viral dah ni. Ha. Ada siakap keli dah dah propose dah slow-slow dah ni nak masuk siakap keli. Ha agak-agak agak-agak lagi jadi artis tak? Ha. Okey, so follow rapat. Ah uh, okey, so ada yang tanya yang plain original uh, flavor bila siap. Ah uh, actually kita estimate dalam 7 Februari, okey. So ada yang suka plain lagi daripada dark chocolate. Ha. Ada juga yang tanya dark chocolate apa beza dengan plain. Ha, dark chocolate actually dia punya formula sama je macam uh, plain tu. Cuma kita add on dengan premier dark chocolate. Dark chocolate dia lebih kepada sebab kita tahu dark chocolate dia boleh improve kita punya mood kan. Ha, dia ada uh, zinc, ada selenium, ada tambahan copper, manganese dalam tu. Ha, itulah kebaikan dark chocolate. Ha, okay. <laughs> Okey, ada lagi soalan tak? Sila-sila tanya. Ha, kita ha, kita tengah open untuk third batch team FT, especially bagi pengguna FT yang dah tahu manfaat FT macam mana, dia dah minum, dia dah rasa macam mana FT ni, dia bagi feedback positif dekat dia ataupun mungkin yang dah berjaya hamil. So banyak team kita adalah terdiri daripada mereka yang berjaya hamil juga. Ha, ada tu tengah itia pun ada juga tapi sangat positif uh, maknanya dia bantu orang lain orang lain berjaya hamil disebabkan dia dan dia pun akhirnya berjaya hamil pun ada ha, ada tim kita so hari ni eh, esok esok kita akan share kisah beliau okey ha, so ni berdasarkan kisah benar so beliau tengah itia zuriat yang kedua anak pertama 5 tahun dah so alhamdulillah sekarang usia kandungan dah 5 minggu ha, so esok kita reveal siapakah dia Ha, siapa yang pernah mi, um, apa dapatkan FT daripada dia mesti dia kenal. Ha. Okey. Alright. Ha, siapa eh nama artis tu? Ha, okey siapa siapa? Ai tahu macam siapa dah? Fasha eh Fazura. Hello oh, mak. Dia cakap macam Fazura. Eh <laughs> nama aku Fazura biar macam ni. Wow, Fazura. Mesti husband saya sangat handsome kan? Ah, macam husband Fazura. <laughs> ha? Ah, apa husbandnya? Fatah Amin. Oh, 
Okay, uh, betul. Nama husband saya Farabi Amin. <laughs> betul. Oh, macam Fazura. Terima kasih. Saya kena screenshot ni. Ha, kena screenshot pujian-pujian ni. Ha, first time dalam sejarah ni. <laughs> okay, first time. Alright. Ada lagi? Uh, yes, semoga impian puan dah okay. Alright. Syafiq Chan 89 baru join. Yes. You Fazura kan? Yes, saya Fazura. <laughs> Betul macam Fazura berhijau. Alhamdulillah. <laughs> Ada Fazura husband dia mata angin lah kan? Fasha husband dia? Huh? Tak ingat lah. Ay, <laughs> artis ni lemah sikit. Oh, I did Aziz. Oh, okeylah. Saya prefer Fazura lah. Sebab Fazura nama husband dia sama dengan nama husband saya. <laughs> so, saya, prefer, saya pilih Fazura lah. Terima kasih. Faz, Fasha Fazura Mix. You boleh jadi artis. Oh, okey. Saya nak tukar profession lepas ni. <laughs> Tapi uh, itulah nak kena kena tuju satu lagu. Ha, nanti saya try kalau saya boleh menyanyi, saya boleh berlakon, ha, bolehlah jadi insyaAllah. <laughs> Okey. Uh, Dok, yang warna putih dah nampak anakan tu, Fikos ataupun awal kehamilan? Uh, Siti Remdan, uh, ada soalan. Okey, kita kena sambung ke kepada profesion asal kita. <laughs> Apa warna putih dah nampak anakan tu, Fikos ataupun awal kehamilan? Uh, maksud pun macam mana saya kurang faham uh, Maknanya keluar cecair putih eh? Putih daripada ni ke Daripada keluar, keluar putih daripada peranakan ke Okay uh, Actually kalau salah satu simptom awal kehamilan pun Memang ada keluar cecair lendir putih macam tu uh, Pun memang kita ada detect uh, Ada kes macam tu Sebab apa yang berlaku bila awal kehamilan Hormon progesteron tengah naik Jadi suhu badan kita tengah meningkat jadi blood supply pun banyak sangat dekat rahim tu. Ha, bila apa yang berlaku kita punya rahim pun dia akan bengkak sikit dan dia akan jadi apa sedikit suam lah. Environment dia suam. Ha, jadi tu yang akan keluar warna putih, cecair putih daripada Pak Nakan. Ha. Sebab hari tu saya scan, dok kata warna putih dalam Pak Nakan mungkin kandungan gagal atau apa-apa dok. Ah, bila scan, dia akan keluar cecair. Okay, actually yang putih tu, itu adalah kita panggil endometrium wall. Okay, endometrium wall tu adalah uh, dinding rahim. Okay, kalau dinding rahim tebal, berkemungkinan besar puan tengah hamil. Uh, bukan, maknanya fasa penempelan sedang berlaku. Jadi kita kena tahu juga saiz tu. Biasa uh, suruh doktor tu ukur berapa saiz uh, warna putih tu. Yang endometrium lining tu. Ha, kalau warna putih tu 16mm, Bermakna uh, puan punya penempilan sedang berlaku Fasa luteal lah kita panggil So kena berjaga-jaga uh, Ini adalah salah satu tanda-tanda awal kehamilan Jadi kena jaga-jaga Jangan buat kerja lasak uh, Kalau boleh jangan bersama suami dulu Sampai lah lepas 2 minggu tu Repeat scan lagi sekali Anda kata masih belum turun hit uh, Repeat scan lagi lepas 2 minggu okay? uh, Jangan makan sebarang ubat lawas hit ke apa Jangan Ok uh, So yang lining uh, dalam diri rahim tu bukannya pikos Itu adalah endometrium lining ha. Alamak ada orang cakap Muka dok macam pelakon Nina Baharun pula <laughs> Aduh Okay jelas tak Siti Ramdan ha. Macam Raja Asura pun ada Alamak Raja Asura <laughs> Okay Raja Asura Okay hari ni kita kenali artis Raja Azura banyak cakap juga kan <laughs> Ha, boleh pergi jauh insyaAllah Amin ha, Terima kasih ha, Lucy Dream oh, Lain macam dia punya Dia punya profil nama ni Okay ha, Okay jelas tak Siti Remdan Harap dapat menjawab persoalan ha, Okay Semua pengguna FAT Kita ha, nak invite masuk dalam Group community FAT Okay Uh, so semua peng, uh, Semua follower Shopee Kita nak invite masuk uh, Join lah kita punya group community FAT Dalam FB 
Uh, dan uh, jangan lupa follow dan like FT HQ okay? So setiap hari saya akan live dalam tu Melainkan kalau saya ada kelas ke apa ke Tak sempat lah nak live dalam tu So kita akan share video ke uh, Tapi banyak info menarik lah dalam tu Especially bagi mereka yang tengah berikhtiar zuriat Ataupun mereka yang dah kahwin ke ha. Kalau mereka yang belum kahwin pun Anak dara pun boleh ambil ilmu ni awal-awal Sebelum sebagai persediaan untuk uh, di alam perkahwinan ha. Okay Jelas ah. <laughs> Alright ah. Okay Siti Ramdan Jangan stress Okay jangan stress Macam yang saya cakap tadi Jangan stress Kalau puan tak yakin Boleh refer doktor lain juga So saya punya advice Biasa kalau uh, Macam mana Maknanya Kita jangan uh, Itulah apa kata Kita boleh tanya second opinion juga Okay ah. Jangan jangan terlalu Bergantung pada satu orang saja. Ah. Okay Hai Muhammad Zainurin Hello jual apa ni Kita tak jual Kita share info ah. Kita soal jawab Soal jawab ah. Apa tu Kita bantu Mereka yang tengah Itiaz Zuriat Okay Dengan FT ah. So puan eh, Encik boleh follow Kita punya FB FT HQ Okay So FT tu adalah Singkatan kepada Effort Fertility Iaitu Itiaz Zuriat Dia adalah sejenis Nutrisi persediaan hamil Ha, kombinasi susu, kurma dan madu Dan ada beberapa multivitamin dalam tu Folic acid, ada ha, inulin, ada inositol ha, okay. So follow FTHQ kita okay. ha, So insyaAllah soon soon kami soon Siakap keli dah dah start propose kita ha, So bolehlah tengok kita dalam siakap keli juga okay. Boleh tak? Saya rasa saya terpaksa ending live dulu hari ni ha, dah, dah sejam lebih dah ni Uh, so bagi mereka yang tertinggal tengok live Topik hari ni sangat best iaitu endometriosis dan adenomyosis Apa benda tu uh, Kenapa perempuan ada senggugut teruk kan Especially bagi mereka yang ada kenalan yang alami senggugut teruk uh, Silalah join group F, uh, FTHQ ni Silalah tengok uh, Yes, saya kat Kulit Channel Yes <laughs> Okay Alright, so kita ending live sini dulu Follow kita punya FB eh FTHQ Okay, bye Assalamualaikum Terima kasih atas puji-pujian hari ini <laughs> Okay, bye Alright, okay Terima kasih semua Kita jumpa besok, okay uh, Mohon maaf anda terkasar bahasa Ataupun ada terguris rasa, okay uh, Semuanya kesalahan daripada saya sendiri Okay, yang baik tu datang daripada Allah Yang 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 terkasar-kasar tu daripada saya sendiri Okay, okay bye Assalamualaikum